ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா இல்லத்தை முழுமையாக நினைவில்லமாக மாற்றக்கூடாது என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் சொத்திற்கு தீபா தீபக் ஆகியோர் இரண்டாம் நிலை வாரிசுகள் எனவும் உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்க தனி அதிகாரியை நியமிக்க கோரி அதிமுகவின் புகழேந்தி மற்றும் ஜானகிராமன் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதேபோல் ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகளாக தங்களை அறிவிக்க கோரி தீபா மற்றும் தீபக் தரப்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணை நீதிபதி கிருபாகரன் மற்றும் அப்துல் குத்தூஸ் அமர்வில் நடைபெற்று அனைத்து வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதன்படி ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் மற்றும் மகனுமான தீபா தீபக் ஆகியோரை ஜெயலலிதாவின் இரண்டாம் நிலை வாரிசுகளாக அறிவித்த நீதிபதிகள் ஜெயலலிதாவின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களில் இருவருக்கும் உரிமை உள்ளது என தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் சொத்துக்களில் ஒரு பகுதியை ஏழைகளுக்கு பயன்படுத்தும் விதமாக அறக்கட்டளை தொடங்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் இதுகுறித்து தீபா மற்றும் தீபக் எட்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர் தொடர்ந்து ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்க தனி அதிகாரியை நியமிக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் போய சில்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள் இல்லத்தை கையகப்படுத்தி அதற்கு பெருந்தொகையை இழப்பீடாக வழங்குவதற்கு பதில் அந்த தொகையை குடிநீர் திட்டத்திற்கும் நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்தவும் பயன்படுத்தலாம் என அறிவுறுத்தினர் மக்கள் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குவதே கட்சித் தலைவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக அமையும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மறைந்த முதலமைச்சர்களின் இல்லங்களை நினைவு இல்லங்களாக மாற்ற அரசுகள் முடிவெடுத்தால் அதுவே ஒரு தொடர்கதையாக மாறிவிடும் என்றும் அரசு பணம் தேவையின்றி நினைவு இல்லங்கள் அமைக்க செலவிடப்படும் என்றும் கவலை தெரிவித்தனர் இதனால் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை நினைவில்லமாக மாற்றும் முடிவை அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள் போயஸ் இல்லத்தை முழுமையாக நினைவு இல்லமாக மாற்றுவதற்கு பதிலாக அதன் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாகவும் மற்ற பகுதிகளை முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லமாகவும் மாற்றலாம் என்றும் ஆலோசனை வழங்கினர் அதோடு ஜெயலலிதாவின் இரண்டாம் நிலை வாரிசுகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தீபா தீபக்கிற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை விற்று அந்த தொகையை வங்கியில் டெபாசிட் செய்து அவற்றை பாதுகாப்பு செலவினங்களுக்கு பயன்படுத்த இருவருக்கும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் ஜெயலலிதாவின் போயஸ் இல்லத்தை கையகப்படுத்தும் வகையில் ஆளுநர் பிறப்பித்த அவசர சட்டத்தை செயல்படுத்தினால் மேல்முறையீடு செய்வோம் என்று ஜே தீபா தெரிவித்துள்ளார் அதே நேரம் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை யாரும் அபகரிக்க விடமாட்டோம் என்று அதிமுக தெரிவித்துள்ளது போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை முழுமையாக நினைவிடமாக மாற்றும் முடிவை தமிழக அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் சென்னையில் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜே தீபா செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது அவர் உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மூலம் ஜெயலலிதாவின் அனைத்து சொத்துக்கள் மீதும் தங்களுக்கு உரிமை இருப்பதாக தெரிவித்தார் தீபாவும் தீபக்கும் அண்ணன் மகனும் மகளும் தான் இரண்டாம் நிலை வாரிசு என்று திட்டவட்டமாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பெஞ்ச் ஹஸ் அனௌன்ஸ்ட் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை கைப்பற்றும் ஆளுநரின் அவசர சட்டம் செல்லாததாகிவிடும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அவசர சட்டத்தை அமல்படுத்த முயற்சித்தால் அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார் ஆனால் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை யாரும் அபகரிக்க விட மாட்டோம் என அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார் மக்கள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப தொண்டர்கள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப நிர்வாகிகள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப அமைச்சர்கள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப இதை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆகவே இதில் எதிர்ப்பு என்பது இல்லை யாரும் அம்மா சொத்தை அபகரிக்க முடியாது விடவும் மாட்டோம் என்பதை மிக தெளிவாக இங்கே பதிவு செய்ய நான் விரும்புகிறேன் எந்த நேரத்தில் இந்த சொத்துக்கு எப்படி உரிமையாளர்கள் இவர்கள் பின்னாடி வாரிசுதாரர்கள் என்பதை அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் வழக்குமன்றத்தில் நாங்கள் எடுத்து சொல்ல தயாராக இருக்கிறோம் ஆகவே தான் வழக்குமன்றம் இந்த ஒரு எட்டு வார காலம் அனுமதி அளித்திருக்கிறது போயஸ் இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது சாத்தியமற்றது என மூத்த பத்திரிகையாளர் துக்லக் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் நினைவுள்ளமாக்குவதற்கு நீதிமன்றம் தடை விதிக்க முடியாது என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் தடை விதிக்க முடியாது என்றால் அதிகாரத்திற்கு இருக்கிறது என்று தடை விதிக்கலாம் 
ஆனால் அது உச்சநீதிமன்றம் வரை இந்த பிரச்சனை போவதற்கு கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே போல் தீபா தீபக் ஆகிய இருவரும் தங்களுடைய அத்தையினுடைய வீடு நினைவில்லமாகி மக்கள் பயன் மக்கள் வந்து பார்வையிடுகிற ஒரு சிறப்பை பெறுகிறது என்பதற்கு அரசோடு ஒத்துழைப்பது தான் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்நிலையில் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் தீபா தீபக் ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்